আসসালামু আলাইকুম রহমত আল্লাহ ওয়েলকাম ব্যাক আমরা ফাইনাল সেগমেন্ট লো এন্ড জাস্টিস এর উপরে আমরা ব্রেকও যাওয়ার আগে আমরা কোনারো দুইটা রিপ্লাই পাইছি আর আমরা এজন বাকি রইছে এই যে রিপ্লাই রইছে আমরা গুলাম মোস্তাফা ভাই फ्रॉम লন্ডন সো ইনশাআল্লাহ যারা কল লাইনও আছেন প্লিজ আপনারা লাইনও তা হোক কা আমরা কোন নাম্বার 6 এর উত্তর হওয়ার পরে ইনশাআল্লাহ আপনারা কল নিমু বারেশ সাহেব ওভার টু ইউ হ্যাঁ স্যার ভাই আমাদের বন্ধু গোলাম মোস্তাফা সাহেব আপনি ফোন করেছেন লন্ডন থেকে ভাই আপনি এসেছিলেন দুই হাজার এগারো সালে স্টুডেন্ট হিসাবে এখানে আসার পর অনেক কিছু হয়ে গেছে কলেজ রিভুক হয়েছে রিভোকড হয়েছে আপনি টোয়াকে ধরা পড়েছেন ফ্রজুলেন্ট অ্যাক্টিভিটিসে তারপরে আপনি আপিল করেছেন আমাকে আপিলের সঠিকভাবে বলতে পারেন নাই বলতেছেন আমি ফার্স্ট ইয়ার ট্রাইব্যুনালে গিয়েছিলাম ব্যারিস্টার সাহেব কিন্তু এটা জেয়ারে গিয়েছিলাম না আপিলে গিয়েছিলাম তাও আমি বলতে পারতেছি না কিন্তু আপনি বলতেছেন একবার এলাও হয়েছিল এখন সাইনিংয়ে দিয়েছিল আপনি দুইটা সাইনিং অফিস করেন এটা আপনার সমস্যার অনেক এক্সপ্লেন করে ফেলছে যখন সাইনিং বলেছেন সাইনিংয়ে কাউকে কোন সময় দেয় রিপোর্টিংয়ে যে সময় আপনার কোনো কিছু নাই আপনি ফেরারি আসামি হয়ে যাবেন আপনি লুকিয়ে যাবেন তখন এটাকে ট্রেস করার জন্য হোম অফিস বিধান আছে আপনাকে সাইনিংয়ে দেয় আপনি যে সাইনে যান নাই এই কাজটা খুব ভালো করেন নাই কথা বুঝছেন এখন আপনার যে ব্যাপারটা ভাইয়া দিস ইজ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট অ্যান্ড কমপ্লিকেটেড আমার মনে হয় আপনি ইমিডিয়েটলি চেষ্টা করেন কোনো লয়ারের সাথে আপনার সব কিছু দেখিয়ে গোলাম মোস্তফা সাহেব একটা পরামর্শ নেন আমি সাধারণত বলি যে একজন লয়ার দুইজন লয়ার তিনজনের কাছ থেকে আপনি পরামর্শ নেবেন তারপরে কি করবেন বলবেন বিয়ে সাদি করেন নাই আমি আপনার খুব একটা আগামীতে খুব একটা ভালো ফিউচার এখানে আইনগতভাবে দেখতেছি না কিন্তু তারপরেও ধরেন একটা রুগী যদি ঔষধ ভালো করে তো রোগ নিবারণ হয় আল্লাহ রব্বুল আলমিন আপনি যখন তিনজন লয়ারের কাছে যাবেন দেখবেন একজন না একজন আপনার সমস্যার পুরাপুরি সমাধানের জন্য প্রচেষ্টা চালাবে আপনার দিলের মধ্যে দিবে আল্লাহ রবুল আলমিন বলেন বান্ধা আমি তোমার মনের ভিতরে ঢুকিয়ে দিব যে কোন লোকটা তোমার জন্য ভালো কোন বন্ধুটা তোমার জন্য ভালো কোন ডাক্তারটা তোমার জন্য ভালো কোন লোয়ারটা তোমার জন্য ভালো এটা আমি তোমার মনের ভিতরে ঢুকে দিব আমি বলতেছি না রে ভাই এটা আল্লাহ বলতেছেন তো তিনজন লোয়ারের কাছে যাবেন যাওয়ার পরে যদি যাকে আপনার ভাল লাগে তার কথা মতো আপনি চলবেন এবং তার কথা মতো অ্যাপ্লিকেশন করবেন থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ বাইস্টার সাহেব ওকে আমরা ব্যাক টু আমরা কল যাই গিয়ে কলার অন লাইন সেভেন আসসালামু আলাইকুম হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম টু লোর জাস্টিস হ্যালো কলার পাইছি আয়লার পাওয়ার পরে আমার ছোট বাইরে পাঁচ বছরে আয়লা দিছে কারণ ও আন্ডার এইটিন ছিল এখন ওর আয়লার এটা আপনার রিনিউ মানে এক্সপায়ার হয়ে গেছে বুঝছেন ওই কার্ডটা তো এখন কার্ডটা রিনিউ করার জন্য আমি আপনার কতদিন আগে ও অ্যাপ্লিকেশন করবে বা আগে আগে কোনো সমস্যা আছে কিনা বা বড় কোনো সমস্যা আছে কিনা বা কিভাবে অ্যাপ্লিকেশনটা করব এটা আর কি আরেকটা হচ্ছে যে আমি রিসেন্টলি আমার ওয়াইফকে দশ টাকা আনছি তো এখন মনে করেন যে ফিউচারে যদি মনে করেন যে আমি বা আমার ওয়াইফে বা মনে করেন যে আমাদের যদি বেবি হয় বেবি হওয়ার পরে আপনার কাউন্সিল থেকে ওর জন্য বেনিফিট বা মনে করেন যে কোনো রকম সাপোর্ট নিতে পারবো কিনা 
বাচ্চা দুনিয়াতে আসার আগে কি বেনিফিট পাবেন এটা চিন্তা করতে পারেন না পরে আর কি মানে পরে আচ্ছা ঠিক আছে আপনাদের তো পাওয়া যায় না সহজ আচ্ছা ইকবাল স্যার কোনো অসুবিধা নাই কোনো অসুবিধা নাই थैंक यू वेरी मच ফর দা क्वेश्चन ওকে নেক্সট সারা জয় আমরা নেক্সট কলার ওকে আসসালামু আলাইকুম হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ट्रैब्यूनल যে কি বলে হোম অফিস ওখানে আমি রিফিউজড হইছি আপার ট্রাইব্যুনালে পরে আপার ট্রাইব্যুনাল দুইবার হিয়ারিং হইছে প্রথমবার ওরা বলছে যে ফার্স্ট টাইরে ভুল করছে ফার্স্ট টাই ট্রাইব্যুনালে জাজ এরাই দিছে আর সেকেন্ড টাইম যখন দুইজন জাজ বসছে ওরা বলছে যে তুমি সিগনিফিকেন্ট লিডার না তুমি দেশে গেলে সমস্যা হবে না ওতে তোমার সমস্যা নাই এটা এরপর আর আমি ওই যে কোর্ট অফ আপিলের দিকে যাইতে পারিনি কারণ আমি একদম লাস্ট যেবার আপার ট্রাইব্যুনালে গেছি তখন এই আমি লিগ্যাল এডে চলে গেছিলাম এখানে আমি লিগ্যাল এড লয়ার বলছে যে এখানে যেহেতু মেরিট নাই আমরা কোর্ট অফ আপিলে যাইতে পারবো না তো ওখানে কেসটা আমার শেষ হয়ে গেছে আমি উন করেছিলাম এবং পরে সেটা শেষ হয়ে গেছে হোম অফিসের কারণে এখন বলেন কি জি এখন আমার বিশেষ সাহেবের কাছে কোশ্চেনটা হচ্ছে যে আমি এই মুহূর্তে আসলে কি করার সুযোগ আছে আর আচ্ছা এটা জি এই আপার ট্রাইব্যুনালের রায়টা কবে হয়েছে আপার ট্রাইব্যুনালের রায় হয়েছে जी टाइम खुब शर्ट प्रश्न আমি দরা গাই আসলে মাঠলাম তো আমার এসআই এর মধ্যে এখন ডিফিউজ করছে বুঝিনি আবার টাইম না লো করছে ফার্স্ট টাইম না লো করছে বুঝিনি এখন পুরার পরে আমি এই অন্ধ দেশ রাজনীতি করে বিতেনি ওই সাইড আমি এটা চিন্তা না করতে যে চিন্তা না করতে করতে বুঝিনি আমি হঠাৎ স্টক করে দিলাম বুঝিনি স্টক করে আমি হসপিটাল আসলাম বুঝিনি পরে সসুল দেই বারে আমি আবার টাইম না লো করছিলাম আবার টাইম না লো আমারে ডিফিউজ করছে এখন আমি দুজন রিভিউ না করি আর বুঝছেন এখন মানে হোম অফিসের কাছে দিও করেছিলাম আগে মানে একটা রিভিউ সরাইছিলাম যে আমার একটা তোমার পূর্ণ বিবেচনা করো তো এখন তারা আমারে জানাইছে আগে কথা যে আমার ডাক্তার খাবারপত্র সম্পূর্ণ আমি দিতাম বুঝছেন তার ইন্টারভিউ দিব ইন্টারভিউ লাই দিব Yeah, thank you Nurul Shahi. I'm not we have we have 2 minutes um so we do our best. Oh dear, oh dear. We can continue next week inshallah. Uh, uh, okay. Um amader bondhu Iqbal bhai apni Oxford theke phone korechen bhai. Apni boltechen apni apnar choto bhai ebong apnar apnar um amma eshechilen apnara indefinitely peyechen mashallah kintu apnar bhai choto thakar karone matro 5 bochor er diyechilo. Apni ekon ki form korben? এটা কোনো ব্যাপার নয় মাইনরদেরকে পাঁচ বছরের দেয় যেমন ব্রিটিশ পাসপোর্ট বাচ্চাদেরকে পাঁচ বছরের দেয় বড়দেরকে দশ বছরের এইভাবে ওই যে রেসিডেন্ট কার্ড এইটাও বড়দেরকে 
10 বছরের এবং ছোটদেরকে 5 বছরের এটা আপনার কোনো জাস্ট এ ফর্মালিটি যে কোনো সিটিজেন অ্যাডভাইস ব্যুরোতে গিয়ে বা যে কোনো লয়ারকে দিয়ে এটা আপনি করতে পারবেন আপনার দুই নম্বর প্রশ্ন হলো যে আপনার ওয়াইফকে এনেছেন এখন ওয়াইফের যদি বাচ্চা হয় তাইলে ভবিষ্যতে बेनिफिट কি কি পাবেন আরে ভাই আপনি সব बेनिफिट পাবেন ইন্ডিভিডুয়ালি পেয়ে গেছেন আপনি দুধের পুকুরে ডুব দিবেন আপনি চিন্তার কোনো কারণ নাই প্রথমে বেবি আসুক বাচ্চা আসুক ওর রিজেক্ট আল্লাহর সাথে সাথে দিবে আপনি দোয়া করেন আল্লাহ যেন রিজেক্ট দেয় ওই बेनिफिटের চিন্তা ভাবনা বাদ দেন আর বলেন আল্লাহ আমার বাচ্চাকে রিজেক্ট দিও যদি আপনি কাজ করতে পারেন ভালো নিজের 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 পরিশ্রমের অর্থ দিয়ে বাচ্চাকে লালন পালন করবেন আর যদি না পারেন তাইলে बेनिफिट সবকিছু আপনার জন্য আছে ইনডিফিনিটলি আপনার আছে বুঝতে পেরেছেন কলা নাম্বার 8 আমাদের ভাই আব্দুর রহমান ভাই ফোন করেছেন মিডিলসবরা থেকে যে 2015 সালে ফার্স্ট ইয়ার ট্রাইব্যুনাল আপনাকে এলাউ করেছিল কিন্তু আপনি রিফিউজ হয়েছেন আপার ট্রাইব্যুনালে গিয়ে কারণ আপার ট্রাইব্যুনালে আপনি লিগ্যালি নিয়েছিলেন এখন আপনি কোর্ট অফ আপিলে যেতে পারছেন না কিছু টাকা খরচ করেন এই কেসটাকে এমনি যেতে দিবেন না কোন সলিসিটরের কাছে গিয়া দেখবেন টাকা দিলে এক কাপ চিনিতে এক কাপ চার মধ্যে এক চামচ চিনি দিলে একটু মিষ্টি হয় দুই চামচ দিলে বেশি মিষ্টি হয় তিন চামচ দিলে আরো বেশি মিষ্টি হয় আপনার কেসে কিছু টাকা দিয়ে খরচ করেন নতুবা কেসটা শেষ হয়ে যাবে লয়ারের কাছে যান মিডিলস বারা থেকে আপনি ফোন করেছেন পাশে বার্মিংহাম বা আপনি ম্যানচেস্টারে যান গিয়ে করেন কলা নাম্বার ফাইনাল কলা আমার বন্ধু বলতেছেন হাসনাত ভাই তাড়াতাড়ি করেন নুরুল ভাই সাউথ এন্ড থেকে ফোন করছেন আপনি আপনি কইরা যেন এসআইলাম দরা খাইয়া করছিলা এখন আসলে ও বিএনপি করেন কইরা আপনি কিন্তু কোর্টেও মানছে না আপার ট্রাইব্যুনালেও মানছে না স্টো কই গেছিল ওটা কাগজপত্র দিয়া হোম অফিসার গেছে লেখছেন বলেবা আমি তো আসলে এই দুই নম্বরই এসআইলাম শিকার নাই আসলে এসআইলাম শিকার আমি কিতা করতাম তখন আপনি তারা কইছে আমরা রিকনসিডার করব তোমারে আমরা আবার ইন্টারভিউ লইমু লিভারপুল স্ট্রিট নাই পলিটিক্যাল লিডার আপনি কইন বিএনপি করইন আর কইন দুই তিন বার কইছেন লিভারপুল স্ট্রিট লিভারপুল স্ট্রিট ওন ব্রিকলিনের কাছে তাটিয়া যাওয়া যায় ইন্টারভিউ ইন্টারভিউ সপ্তাহ লিভারপুল এসাইলামো 200 মাইলস এওয়ে জিওগ্রাফিটা জানেন জানো বুঝছেন তো এখন আপনি আল্লাহ আল্লাহ করিয়া রেডিও কা আল্লাহর কাছে নাম কোকা বলে আল্লাহ আমি আমার দেশর লাগি আমি চিন্তা করি আমি এই ছাপ্পান্ন হাজার বর্গমাইলর মুসলমান দেশ ওটার লাগে আমি চিন্তা করি এর কারণে আমি পলিটিক্স করি আল্লাহ তুমি আমার রিজেকর বন্দোবস্ত করে দাও দেখা আল্লাহ একটা উপায় করে দিব থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ থ্যাংক ইউ স্যার আপনার আর কোনো টাইম রইছে না ইনশাআল্লাহ যারা কল পাইছেন না সরি আপনার নেক্সট উইক কল করবা ইনশাআল্লাহ থ্যাংক ইউ আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু থ্যাংক ইউ সো মাচ